Ang Kuchok. President, please be seated. Ang Lumbia Paka. The court is now in session. You have the floor now, International Deputy Co-Prosecutor. Uh, thank you, Mr. President. Uh, I just wanted to put something on the record uh, relating to the passage that uh, Council has been using from Ben Kiernan about the 28 uh, Khmer Rouge cadres uh, being killed. Um, the interview that is cited by Kiernan um, as the support for this is actually an interview that is admitted by this court. Uh, it is document E3-7531, uh, E3-7531, uh, which is an interview conducted by Nate Thayer in uh, September 1984. A couple of quick points. One, uh, indeed the incident being described uh, was not at Svai Kling, uh, but at Kopal. Second, uh, the witness being interviewed was never at Kopal uh, or anywhere near it, uh, never lived in that district. Uh, she was an evacuee from Phnom Penh who was sent to Tabung Khmum district. And last, uh, while the interview says, based on secondhand information, that 28 uh, Khmer Rouge soldiers were killed, it says nothing about uh, swords being stabbed uh, or anything along those lines. Uh, so the record should reflect that. Uh, this actual interview is part of here. Uh, Council obviously is free to continue using a book, um, but that is not. Uh, there are many interviews actually of witnesses who were at Kopal, uh, and if he, uh, it seems to me, Council should be using uh, witnesses who were there rather than information from people who were not there. Very wise words, Mr. Prosecution. That's what we should be doing more often, using um, evidence of people who actually see things, something that we don't do at this court. Now the floor is given to the defense team for Mr. Kirsenporn to put questions to this civil party, if any. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. President. Bonjour à tous et uh, bonjour, to Monsieur Sosponiamin. And good morning, Mr. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ante Guissé et je suis co-avocat international de M. Kusampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires par rapport à votre déposition devant la Chambre. Je vais essentiellement m'intéresser à la révolte de Sfai Klang à laquelle vous avez participé et je vais vous poser quelques questions de précision. Hier, Monsieur le coprocureur vous a uh, cité un passage du récit de votre frère de uh, cette même révolte. Est-ce que vous confirmez que votre frère a participé à vos côtés à cette révolte de 1975 Answer, yes, we were together at that time. However, we were not able to stay together uh, forever during that time. First, uh, we share the same uh, village. Je vais revenir un petit peu avant. La révolte et um, préciser avec vous si vous vous souvenez si au moment des arrestations qui, selon ce que vous nous avez indiqué, étaient à l'origine de la révolte, si on a parlé de Khmer blanc. Armin Yeri, 
Answer, no. Réponse, non. Je vous dis ça, hein, monsieur, parce que euh, dans le document qui comprend le récit de votre frère, document E3, barre 2653, ERN en anglais 00219145, ERN en Khmer, 00904322. Il n'y a malheureusement pas de ERN en français. Donc je vais lire l'extrait en anglais. Voilà ce que dit votre frère. Rumors had it that the Khmer Rouge were arresting anyone connected with the white Khmer movement. Fin de citation. Ma question est de savoir est-ce que ce passage vous rappelle quelque chose et est-ce que vous vous souvenez si, comme votre frère l'indique, il y avait une mention du mouvement des Khmer Blancs In relation to Khmer Saw movement or white Khmer movement, there was an accusation at the time about Khmer Saw movement. I told the court already yesterday when they wanted to kill one individual, that individual would be accused of uh, being a colonel or a captain. Frankly speaking, there was no Khmer Saw movement at that time. There was an interview with my elder sibling, and as I told you already, that first I lived in the same village as my uh, elder sibling. And there was accusation about a, a white Khmer movement at that time, but actually there was no such a movement. I uh, do not want to expand uh, uh, in a lengthy way concerning the matter, because uh, you may not uh, understand what I am speaking. Il n'y a pas de souci. S'il y a des choses que je ne comprends pas, je ne manquerai pas de no poser des questions complémentaires. Je vous remercie no, de votre préoccupation. Au sujet des cadres qui étaient responsables à l'époque, des cadres Khmer Rouge au moment de cette révolte, est-ce que vous vous souvenez de quelques noms Que ce soit au niveau de votre village ou euh, des euh, autres villages que composaient euh, la région, enfin en tout cas la zone de, pas je dis zone, euh, la localité de euh, Sveikling. Réponse. I know the village chief of Swai Klang. His name was Kao. So you repeatedly asked me about the name of village chiefs. I have repeatedly told you since yesterday. Je ne parlais pas seulement de du nom de chef de village. Je parlais également d'autres responsables et peut-être. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous citer un passage de euh, votre entretien avec uh, Isa Osman, document E3-9136. ERN en français 011-283-75. ERN en Khmer 0004639. Et ERN en anglais 0113-3239. Et M. Osman vous pose, Isa Osman plutôt vous pose des questions sur la révolte et le moment où des arrestations étaient envisagées. 
et il vous demande « Sur qui êtes-vous tombé ?» Et vous répondez « Les gars de Chet et de Peng Heng. » Pour être plus exact, les Khmer Rouges. Ils étaient trois, incluant le chef de village Matt. Matt était un de mes cousins et n'était pas Khmer Rouge. Il travaillait seulement sous leur contrôle et avait ordre de les guider. Fin de citation. Ma question est de savoir si ça vous rafraîche la mémoire et si vous vous souvenez de Chet et de Peng Heng. Vous vous en souvenez C'est bien ça. Donc je vais vous demander, est-ce que vous vous souvenez quel poste occupait ce Chet et ce Peng Heng position or rank. However, what I know is that uh, he was one of uh, the Khmer Rouge uh, kid race. Je me réfère également à, au récit de votre frère, document E3-2653, toujours ERN en français 00219145. Euh, pardon, pas en français, en anglais, parce qu'il n'y a pas d'ERN en français. Et ERN en Khmer, a priori 00904323. Voilà ce que dit votre frère en anglais. Je pense qu'il rapportait de ce qu'il dit. Four Khmer Rouge cadres, Peng Hen, Chet, Tol, and Salimat, a cham who had been appointed as chairman of Village Six, carried out this mission. But after they had arrested only three men, Sen Lim, Sos Him, and Tate, they were confronted by a group of villagers who were prepared to fight. Fin de citation pour le moment. End of quote for the time being. Oh, pardon. Est-ce que, excusez-moi, en dehors de Peng Heng et Chet que vous avez cité et dont vous vous souvenez maintenant, est-ce que Tol vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous vous souvenez ah, quel poste il occupait Selon l'extrait que je viens de lire du récit de votre frère, il semble indiquer que Salemat, que, Salemat, que vous dites être votre cousin, a également participé à, à l'arrestation des trois hommes, Sen Lim, Sos Im et Tate. Est-ce que vous vous souvenez de ce point I do not know about uh, what you mentioned and also the names and uh, what uh, my brother or elder sibling said uh, it was his his business I did not know about that
Donc, est-ce que euh, je dois comprendre que, comme vous l'avez indiqué Should tout à l'heure au début euh, de mes questions, c'est parce qu'il y a des moments où vous n'étiez pas en présence euh, de votre uh, frère, qu'il y a peut-être des choses que lui, il a vu et que vous, vous n'auriez pas vu. Est-ce que euh, je dois comprendre ça de votre réponse Answer. Yes, your rights. I cannot force you to accept uh, this statement or that statement. It is your choice. Look, look. Uh President, Mr. Civil Party, please do your best to give the response. You should not have uh, provided such answers a while ago because uh, there are different statements made by uh, different uh, individuals. That is why the, the council is trying to confirm uh, with you which uh, statement is uh, accurate one. So if you do not know, as I told you, you can say so. Well, you cannot uh, say I cannot force you to Mais vous ne pas dire, je ne accept pas vous whichever à statement. And you are here to testify, and uh, we are here also to hear your testimony. So please uh, try to Ainsi make a response de une as, um, as much as you can. Je vais continuer, euh, Monsieur Sosponyamin. I will continue with my questioning, Mr. Sosponyamin. Vous avez indiqué euh, que vous étiez un petit nombre au départ à avoir pris des tambours et pris la tête de la révolte. Je voudrais savoir si euh, vous vous souvenez si tout le village finalement s'est joint à vous. After we uh, beat the drum, everyone come, came to join us. Vous avez um, dans le cadre de votre entretien, toujours euh, avec euh, M. Isa Osman, vous avez indiqué Osman, que votre village était révolté, mais également village, euh, le village 6. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration oui, pour les besoins du transcript Il s'agit euh, donc du document E3-9136, ERN en français 0112-8378. ERN en Khmer 00046394, ERN en anglais 011133242. Est-ce que euh, vous vous souvenez euh, que non seulement votre village numéro 5 a fait partie de cette rébellion, mais qu'il y avait également le village numéro 6 <coughs> Answer. Villages 5 and 6. Uh, there were two, these two villages, villages 5 and 6. After uh, liberation in 1979, uh, the two villages uh, were combined uh, together. However, in Khmer Rouge's uh, time, there were two different uh, villages, uh, five and six. Now there is only one. Uh, the two villages uh, have been combined together. My question is to know if at the time there were two villages, because they were still in two villages, and if you were concerned with the people of the village number six. Did you number six? consult with people from village number six? Bah, 
answer. Yes, that is true. Je voudrais savoir euh, également si euh, il y a eu des concertations like avec d'autres villages de Swaikling en dehors du 5 et du 6. Answer, no. No. Je vous pose cette question parce que dans euh, l'ouvrage de euh, Isa Osman, intitulé en anglais « Survival Stories from the Villages », document E3 bar 2653, il y a une... Euh, un récit d'un certain Lep Van Matt, ERN en anglais, en anglais 00 219 148, 148 ERN en Khmer, ERN en Khmer 00 09 46 Et voilà ce qu'il dit And this is what he states. en anglais. And I quote again in English. I incited this in all the villages of Krochmar uh, district, not just, not just as they claim. We met in secret, and organizing each meeting was a real call. We fixed the date for the uprising to be on the Raya, la, on the Raya holiday. Fin de citation. End of quote. Ma question et de savoir si vous savez s'il y a eu um, des réunions dans le district de Krochmar dont uh, dépendait a priori votre village, et si vous avez été au courant, même sans y avoir participé, uh, de réunions entre uh, d'autres villages en dehors de Swaikland. Pourriez-vous clarifier ce que vous entendez Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous me confirmez d'abord que le village numéro 5 et le Can village numéro 6 de Faiklang était inclus Lin dans le district de Kochmar. Réponse. Au sujet du district de Kochmar. Est-ce que votre village numéro 5 et le village numéro 6 de Zweitling étaient inclus dans le district de Krochmar donc, tout à l'heure, je vous ai lu un extrait d'un récit d'un certain Lep Van Matt qui indique qu'il a incité dans tous les villages du district de Krochmar et pas seulement à Sveikling à la rébellion. Donc, et il explique que il y a eu des réunions en secret. Donc ma question précise est de savoir, est-ce que même sans avoir participé à ces réunions, vous avez eu vent de ces réunions hein, entre les différents villages de Krochmar I do not know about those meetings. Je ne sais rien de ces réunions. Sans connaître 
l'existence de ces réunions, est-ce que vous avez appris par la suite qu'il y avait eu également des rébellions dans d'autres villages que le vôtre et que le village numéro 6 All I know is that there was a rebellion and uh, there was another rebellion before that of Swai Kleng. Cette autre rébellion dont vous parlez, s'agit-il de la rébellion de Kopal There were rebellions at Kopal, Swai Kleang, and Tria. Kopal rebellion took place uh, about uh, 15 days before Swai Kleang's uh, rebellion, and there was also a Tria rebellion. Est-ce que vous souvenez de quand? Datait la rébellion de Trier When, uh, the rebellion happened in Trier. Answer. I cannot recall the date exactly. Actually, not Trier. Trier, there was a rebellion in Trier, not Tries. Ça doit être un problème de prononciation de ma part, je vous prie de Donc si je comprends bien, il y a eu des rébellions pendant la période du Ramadan et le jour de la fête du Ramadan. Est-ce que j'ai bien compris The rebellion happened after the end of the Ramadan the period. En ce qui concerne Trier, vous ne savez pas exactement à quelle date elle a eu lieu. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition Yes, that is correct. C'est exact. J'en reviens précisément au, à la rébellion dans votre village numéro 5. Et je voudrais savoir si vous vous souvenez combien de cadres Khmer Rouge ont été tués ce jour-là. I don't. Je ne sais pas. Peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, le document, document euh, toujours le récit de votre frère, E3 bar 2653, ERN en anglais 00219146. ERN en Khmer 00920432. 2-3. Selon le récit de votre frère, voilà ce qu'il dit en anglais. Six Khmer Rouge soldiers were stabbed or hacked to death. Pardon, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire I do not recall that since I uh, did not witness it. I was not in a position to know everything. 
For that reason, I can only speak about what I saw. Je ne peux vous parler que de ce que j'ai vu. And other people might have seen different things, uh, different events. For that reason, I uh, cannot say that I saw Je what other people had seen. Je ne peux pas dire que j'ai vu ce que d'autres personnes ont vu. President interrupt. Le président. Mr. Civil Party, Monsieur in certain cases, you and other witnesses may know about the same event. For that reason, such a question is put to you, and as uh, the Chamber instructed you, if you don't know an event, si you can simply say you don't know, because the phrase you don't know is also part of your response. It is partie not de uh, appropriate uh, to, uh, according to the uh, proceedings here for you to, uh, to put back questions to poser des questions. the uh, uh, lawyer Au conseil. and of course you have to understand that you are now in the uh, court of law vous and you are the subject of being questioned. Tribunal, so all kinds of questions uh, can be put to you on as long as uh, they are legally permitted in order to get your response. So the situation is uh, different from when you ask questions uh, outside the, the courtroom. Uh, and counsel, uh, you may continue. Maître, vous pouvez reprendre. Je vais um, vous renvoyer, peut-être pour rafraîchir la mémoire, un passage de votre entretien avec um, Isa Haussmann, uh, document E3-9136, ERN en français 011-28379. ERN en Khmer 00046396 et ERN en anglais 011-33243. Voilà la question qui est posée par Isa Haussmann. Les révoltés avaient-ils des armes Votre réponse est la suivante. On avait deux armes à feu. L'une est une carabine qu'on avait saisie sur ceux qu'on avait tranchés au couteau. La deuxième arme provenait de quelqu'un qui a logé là. On a eu la carabine à coups de couteau. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. De quel coups de couteau parlez-vous et à qui ont été portés ces coups de couteau who involved uh, in the rebellion had knives uh, as participé their weapon. La rébellion avait pour arme and in couteaux. fact, they had a rifle. Il y avait aussi une carabine. And actually, the rifle was uh, captured from uh, the uh, Khmer Rouge side. Avait été prise des Khmer Rouge. Mm. Ma question était plus précise. Vous avez parlé de coups de couteau qui ont été portés. Je vous demande, est-ce que vous vous souvenez à qui ont été portés ces coups de couteau Rebellious uh, people actually uh, slashed or uh, chopped uh, the Khmer Rouge's uh, side. De Khmer That's what happened. Ce qui Est-ce que je dois comprendre de euh, votre déposition que vous-même, vous, vous n'étiez pas présent lorsque ces coups de couteau ont été portés uh, Yes, that is correct. Oui, c'est exact.
Au cours de votre déposition, je ne sais plus si c'est en réponse à Monsieur le coprocureur, vous avez indiqué que euh, vous ne pouviez pas déterminer euh, d'où venaient les soldats uh, qui étaient venus uh, réprimer la révolte. Vous ne saviez pas dire hein, si c'était des if, uh, soldats du district, district uh, de la commune ou d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien elsewhere? compris votre déposition so Est-ce que je m'en souviens bien It is difficult uh, for me to respond to your question because uh, if I make a response, uh, that might be against the standing uh, procedures before this court. possible que mes réponses aillent l'encontre de la And procédure dans ce tribunal. I keep saying to uh, certain questions that I do not know, but then you keep uh, asking me questions repeatedly on the points that I already said I don't know. President, interrupt. Uh, civil party, for uh, questions that you do Monsieur not know, you simply say you, you don't uh, pas, know. Dites, And if the questions are not clear to you, please si answer clair, for those questions to be refreshed. I don't think it is uh, that complicated. Ce pas très compliqué. Le président poursuit. You may be asked a series of questions, and uh, at a certain point, at Il the end of each topic, a sum-up question might be put to you, fin, and it is up to you to say whether the, the, the summary by the person who put question to you is uh, correct si or not. You also have to understand sometimes these kinds of questions are Uh, necessary since your response goes through the interpretation system. Vos propos sont en And simultané. you simply uh, respond to the uh, question as uh, precisely as uh, you can. La plus précise, précise. And as I just explained and instructed to you, this is a court of law, so the questions dans un tribunal. had to be responded uh, precisely. Des réponses précises. And it happened in every court of law. Dans n'importe quel tribunal, d'ailleurs. Peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, dans le récit de votre frère, E3-2653, ERN en anglais 00219145, ERN en Khmer 00904. 4, 3, 2, 3. Voilà ce qu'il dit en anglais. From where I was standing, I could see that the Khmer Rouge Khmer Rouge était des cadres des cadres de district à Kroetjma. End of quote. Selon un ce récit de votre frère, lui, aurait reconnu des soldats du district. Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire ou est-ce que vous êtes toujours dans la capacité de dire d'où venaient les soldats I do not know because I didn't recognize uh, those uh, soldiers. Car je n'ai pas reconnu ces soldats. And in fact, it was my elder brother who might have known those soldiers, but for me, I did not know them. Ces soldats, mais moi, je ne les connaissais pas. En ce qui concerne Now, les personnes, les meneurs de la rébellion dans votre village numéro 5 de Sveikleng, 
Est-ce que euh, vous pouvez indiquer quels étaient leurs noms, quels étaient les meneurs de euh, cette rébellion pour votre village It is rather difficult to comprehend the word that you use uh, called the ringleader. And you uh, need to understand what the purpose was of uh, such uh, action or rebellion. And you have to understand the difficult uh, situation that we were facing at the time. And he, I don't refer to only a bunchful of the Cham people, but I refer to the situation throughout the whole country. So the term that you use, uh, the ringleader, is rather inappropriate. Si vous avez un problème de compréhension, je vais utiliser un autre terme qui était le responsable de la rébellion au village numéro 5 qui a pris la tête de cette rébellion dans votre village. Testified uh, just a day. Yeah. That is, uh, I may uh, respond to this question already. So it is not uh, necessary for me to repeat it. Je vais peut-être poser la question autrement dans votre entretien avec Isa Osman E3 bar 9136 ERN en français 011128378 ERN en Khmer 00463394 ERN en anglais 01133242 la question qui vous est posée par Isa Haussmann est la suivante. Où étiez-vous quand les soldats Khmer Rouge sont venus encercler le village Votre réponse est la suivante. Je n'étais pas à un endroit fixe parce que je devais diriger ce mouvement, puis je ne pouvais pas rester sur place. Je devais ordonner à tel d'être à tel endroit et à tel autre d'être à un tel autre endroit. Je devais me déplacer et inspecter la ligne de combat, car j'avais peur que les gens ne désertent. Je marchais ainsi avec Lip Van Mat. Parfois, je lui demandais d'aller dans le village 5, et je restais pour ma part dans le village 6, ou vice-versa. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Est-ce que... Dans le récit que vous avez donné à Isa Haussmann, il est exact que vous vous présentez comme un des leaders de la rébellion de, du village numéro 5 et numéro 6. Yes. That is correct. Oui, c'est exact. Je voudrais euh, ensuite euh, vous renvoyer, à, enfin, vous lire un extrait de la déclaration de votre frère interrogé par euh, les enquêteurs des causes d'instruction E3 bar 5 05 ERN en français 00293921 ERN en anglais 00275163 ERN en Khmer, 00221849, et ça se poursuit sur la page suivante. La question qui est posée par les enquêteurs à votre frère est la suivante. Quel est le nom du responsable de la rébellion Sa réponse, 
est la suivante. Celui qui a été accusé d'en être le responsable est un garçon de 15 ans nommé Leb Banat, décédé il y a quelques années. Mais quand on m'a interrogé dans une école, j'ai répondu que le responsable s'appelait Shrikrem. Et c'est lui qui, par le micro de la mosquée, a dit aux villageois de se rebeller. Fin de citation. Est-ce que So, um, Donc votre frère ne vous cite pas a priori parmi uh, uh, les leaders as, uh, de la rébellion, mais est-ce que le nom de Shikram vous dit Shri quelque chose Est-ce que vous pouvez indiquer de qui il s'agit uh, Je connais cette personne. Est-ce qu'il avait une fonction particulière dans le village numéro 5 ou dans le village numéro 6 Non, je ne pouvais pas connaître la situation dans tout le village. La personne était dans le village numéro 6 et mon autre frère était dans le village numéro 6, alors que moi j'étais dans le village numéro 5. Est-ce que vous savez si Shikrem a fait un appel à la mosquée Non, je ne le connais pas. I do not know the name of the person since uh, the person lived in a different village. Le nom de la personne car cette personne habitait dans un autre village. Alors, j'ai du mal à comprendre, il y a eu un problème de traduction, parce que à la réponse précédente, vous m'avez indiqué que vous connaissiez Shikrem, puisqu'il était au village numéro 6, comme votre frère. Ah, je parle toujours du même. Donc, ma question est de savoir si vous savez si Shikrem a fait effectivement un appel à la mosquée. Mais j'ai cru comprendre de votre déposition et puis vous avez confirmer cela dans l'extrait que je vous ai lu de votre entretien avec Isa Haussmann. Voilà, je vais peut-être vous rappeler, donc RN en français, 011-283-78, ERN en Khmer, 000-46-394, ERN en anglais, 0 pardon, 1 1 3, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2. Et voilà ce que vous avez dit. Je marchais ainsi avec Lip Van Mat. Parfois, je lui demandais d'aller dans le village 5 et je restais pour ma part dans le village 6 ou vice-versa. De cette déclaration, je comprends qu'il y avait une collaboration entre le village 5 et et le village 6, et que vous euh, pouviez aller de l'un à l'autre. Euh, dans ces conditions, est-ce que euh, vous êtes sûr de ne pas savoir ce qui s'est passé dans le village 6 Laissez-moi. The word that I said, I walked, did not necessarily mean I lived in the area that I walked. 
Uh, of course, I walked uh, from village number five oui, to village number six, village six, but I was not involved in the events that took place in village number six. Village Although six. I walked between these two Même villages. Si déjà marché entre les deux villages. Euh, alors là, je pense que well, on a un problème here, de compréhension problem de l'événement auquel je fais allusion. Uh, je ne vous parle pas des moments par le passé où vous avez pu marcher entre le village 5 et le village 6. Je vous parle précisément du jour de la rébellion et la réponse, and, uh, the, la partie de la réponse que je vous ai citée tout de suite et que j'avais cité de façon globale tout à l'heure, parlait de votre activité de meneur, en tout cas de responsable euh, du mouvement de rébellion à ce moment-là, et vous répondez, euh, les moments, euh, euh, vous répondez sur euh, le fait que vous deviez être euh, à différents endroits euh, différents pendant la rébellion, et c'est dans ce contexte-là que vous évoquez vos passages au village 6. C'est dans le cadre de la rébellion. Donc, est-ce qu'il y a une erreur dans ce que vous avez dit auparavant à Isa Haussmann Est-ce que vous pouvez clarifier ce point I do not know about that, and I have replied to all your uh, questions already, and I cannot uh, any, make any uh, further comment on what has been uh, written by Et Isa Osman. I uh, have told you to the limit of my knowledge. Alors peut-être, pour euh, well, être plus clair, là, il ne s'agit pas, this, uh, ce que je vous ai cité ne, ne, ne correspond pas à ce que, a priori, Isa Haussmann a écrit euh, tout seul ou un récit euh, euh, rédigé après. Il s'agit des notes d'entretien avec sa question et votre réponse. Donc peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, puisque je l'ai cité un petit peu plus tôt, je vais vous relire le passage dont il est question. ERN en français 011-28378. ERN en Khmer 0004. 6394 ERN en anglais 011-33-242. Voilà la question de Isa Haussmann. Où étiez-vous quand les soldats Khmer Rouge sont venus encercler le village Votre réponse Donc là, c'est vous qui parlez, c'est pas Isa Haussmann qui rédige. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort les documents que nous avons. C'est vous qui parlez. Je n'étais pas à un endroit fixe parce que je devais diriger ce mouvement. Puis, je ne pouvais pas rester sur place. In addition, we could not stay in one place. Je devais ordonner à tel d'être à tel endroit et à tel autre d'être à tel autre endroit. Je devais me déplacer et inspecter la ligne de combat car j'avais peur que les gens ne désertent. Je marchais ainsi avec Lip Van Mat. Parfois, je lui demandais d'aller dans le village 5 et je restais pour ma part dans le village 6 ou vice-versa. Fin de votre citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire I recall it, and I do not deny it of what I uh, said earlier. I made a trip back and forth between the two villages, but I did not live in that uh, village. For that reason, you placed me in a very difficult position to respond to what happened in another village where my other brother Antikram lived, that is village number six. And I told you the limit of uh, my understanding of Je what happened in uh, village number six. I don't know what else I can tell you. Pour ce qui se dans le 6. Je ne sais pas que vous dire de plus. 
Et ce sera ma dernière question sur, le, sur ce point, mais euh, je tiens quand même à vous rappeler que dans ce contexte-là, je ne vous parlais pas de ce qui se passait dans le VIH6 à d'autres moments, mais simplement le jour de la rébellion ou selon les déclarations euh, qui ont été prises par Isa Haussmann. Selon vos propres propos, vous avez fait la navette entre les deux villages. C'est pour ça que je vous posais ma question. Donc, euh, j'entends votre réponse, mais je tenais à vous rappeler que je ne parlais pas de, du village numéro 6 en général, mais du village numéro 6 pendant la rébellion, où vous dites euh, vous êtes rendu également. Est-ce que c'est plus clair Oui, je comprends très bien ce que vous dites. Et ce que j'ai dit était here, pour la Chikram, date de la rébellion. C'était pour cet événement, ce, pour cette révolte. And I don't have anything else to add to what I have already stated. Je n'ai rien ajouté à ce que j'ai déjà dit. And I did not uh, give you any false response at all. I told you to the limit of my knowledge réponse. involved uh, in this event. Parler jusqu'au limite de mes connaissances. Monsieur le président, euh, j'ai encore une dernière question très rapide et mon confrère Kungsama a également des euh, questions uh, complémentaires uh, uh, pour uh, le témoin. Donc je ne sais pas si vous voulez que nous arrêtions maintenant, si vous voulez que je termine like et que mon confrère up, uh, prenne la suite now, après la pause des journées. Like C'est comme vous voulez. To, uh, let my after the break. <laughs> President, how much time uh, do you anticipate, uh, Council? De combien de temps avez-vous besoin? We can give you an extra 15 uh, minutes to conclude uh, the questioning. Pour terminer votre interview. And for that reason, we only took a 10 minutes Mais break uh, earlier. De 10 minutes, tout à so, so you uh, should know The 10 minutes uh, that uh, we granted was used uh, in place yes. of the uh, resting time. Nous, uh, And you may have an extra 15 more café, minutes. Dans ces conditions, euh, Monsieur le Président, je vais mettre fin à mon interrogatoire et je vais laisser euh, la place à mon confrère Kong Samon. Je vais mettre fin à mon interrogatoire et je vais laisser la place à mon confrère Kong Samon. President. Thank you, and Council uh, Councilman, you may proceed. Councilman, thank you, Mr. President, and good morning, Mr. Civil Party. I'd like to clarify uh, some matters uh, with you. And the first uh, question is in relation to your village. You referred to Swai Kleang village, and after the uh, national co-prosecutor uh, clarifies that uh, Swai Kleang village was uh, broken into smaller villages, uh, namely village uh, number one, number two, number three, four, five, uh, respectively, after 1979. So please, uh, could you uh, tell the court that the uh, restructuring of villages from one to seven in that commune, when did it happen? Answer. Svai Kleang village was named after the uh, Khmer Rouge uh, took control and not uh, uh, in 1979. And in 1972 or 73, the entire uh, village was referred to as Svai Kleang village, not village uh, 1, 2, 3, etc. No. And in fact, uh, en fait, in, during the Khmer Rouge regime, Khmer Rouge, 
villages were broken into village 5 and village 6 due to the overcrowded number of the Cham people. Council, if I am not mistaken, the restructuring of the village into village 1 through 5, 6 or 7 was done in the year of 1973. Answer, yes, that is correct. Thank you. Question. In document E3, slash nine one three nine, and in relation to this village, and uh, what I'm going to quote is on the, the last page in the three languages of the court. You spoke about the Cham people living in uh, village 5, 6, and 7. Can you tell the court whether uh, villages 5, 6, and 7 uh, comprise of only Cham people, or whether uh, there were my families living uh, mingled with the Cham people in these three villages? Answer. In villages 5 and 6, only Cham people lived there. As for village 7, the Cham and the Khmer people lived mixed together. And I cannot tell you how many Cham or how many Khmer families lived in village 7. However, there were no Khmer people living in villages 5 and 6. Thank you. Question. You refer to the total number of the uh, Cham families living in villages 5 and 6, maybe plus those uh, Cham people living in village 7. And in the same document, you said there were 1,242 Cham families. And that figure was uh, in 1970. Are you still standing by your statement that this uh, figure was in 1970 or after 1970? Answer, it is my understanding that it, that is a correct figure. De ce que je comprends, c'est le chiffre exact. Question. Do you mean uh, that Question. the figure was for 1970 and the total numbers that you gave were for all those Cham people living in the two villages? Answer, so, yes, uh, they both are correct. Réponse, oui, les deux sont exact. Question. And when you were asked uh, the following question by Isa Osman as to what was the source of your uh, statistics, and you said that I know for sure because uh, I got a figure from the uh, cooperative, and there were 50 sub families in each cooperative, and the total numbers of the family verse 1,242, do you recall that statement? And said, so, yes, uh, that is my statement that I made at the time. Question. So it means that you know about this figure after the establishment of the cooperatives. However, you said the uh, Khmer Rouge came to control your area in 1970, and not in rather in 1973, and not in 1970. Am I correct? Answer: Yes, you are. 
the Khmeros had not come uh, to uh, our area yet in 1970. Thank you. Question. Question. In relation to the figure of the number of the families after the establishment of uh, the cooperatives, did you obtain the figure uh, from each cooperative? And if so, how did you obtain it? Answer. I received the figure from each cooperative. In fact, uh, after I asked the people living in the cooperative, and everybody knew at the time that each uh, cooperative uh, composed of 50 families, and you can also obtain such information from each cooperative chief. Question. So you uh, obtain information from the cooperative chief. How did you obtain it? Did the cooperative chiefs had to uh, have to respond or report to you? Answer. The cooperative chiefs did not have to report to, to me. I was not in any uh, leading uh, position. However, it was a simple query through uh, the people, or it was through chit-chatting with uh, people living in various cooperatives, and that's how I obtained the information. And allow me to clarify, I was not in a position to be reported uh, through about a such figure. Question. Can you give? Uh, can you be more specific as to whom you obtained the figure from? And so, uh, I cannot uh, recall the names. Uh, it's been a long time, and uh, many of those people have died. Question. Earlier, you said each uh, cooperative uh, comprised of 50 families. And do you know how many uh, cooperatives uh, there were for the uh, three villages? Answer. You can do the uh, calculation yourself as each cooperative comprised of 50 families. And at that time when I made the calculation, it came to 1,242 families. So now, I, and I cannot do this uh, calculation in a brief period of time while I'm responding to your question. However, I arrived at that figure after I made my uh, calculation at that time. Question. You said you cannot recall the names of Question. those uh, whom you seek uh, information. Vous avez dit que vous ne vous pas and can you tell the court how many uh, people actually you inquire about the figure of the uh, families uh, in those cooperatives? Answer. Réponse. I cannot recall as uh, whom I asked questions, or how many uh, people Je I asked. However, at that time, I tried to, to understand how many Chum family living in the area. And as you understand, this event took place many Quand years ago. So I cannot recall a, as to how many années. people I asked uh, Donc, about the figure. Du de que au sujet de ce Question. Question. And can you tell the court whether Et those people whom you asked si question had any position in the village or in the cooperative? Answer. I asked uh, those who had uh, 
super supervisory uh, uh, role à ceux qui avaient un rôle de supervision in the area dans la région question can you be more specific what kind of uh, positions or roles they held plus spécifique quel était leur rôle ou leur fonction answer réponse they could be uh, cooperative chiefs or assistants to uh, village chiefs ou les assistants des chefs de village question and can you tell the court what kind question. of relation uh, ship or uh, contact that you had with those people so that you could ask them questions about the figure of the Cham families. Quel était le type de relation que vous entreteniez qui vous permettait de leur poser ce type de questions? And so please uh, refresh Donc, your question. I don't get it. Votre question, je n'ai pas compris. Question. I like you to tell the court about your own position or role so that you rôle, votre could poste. put questions uh, to votre cooperative chiefs, to village chiefs, or to assistants of uh, village chiefs. Des chefs de village, aux chefs de village, aux chefs de coopérative. What what made it possible for you to put questions to those people? Qu'est-ce qui vous permettait de poser des questions à ces personnes? Answer. As I have just stated, Comme je viens de le dire, it's uh, uh, mainly due to uh, friendship, and that I uh, knew those people, uh, namely uh, some cooperative chiefs and assistants to village chiefs of uh, my uh, friends, so I could ask them the questions. Question. Question. Again, in relation to the uh, the number of the Cham people that you mentioned in the same document, document, you said that after 1979, there were only 160 Cham families alive. Do you still stand by that statement? Cham vivante. Confirmez-vous ce que vous avez dit. Answer. Réponse. After the uh, liberation, I uh, stand by the, the number of the Cham families that I survive. However, I must say that uh, the figure might not be as uh, precise as uh, it was. It could be 70 uh, families living in a village and Rather, 170 Et families living in uh, one village, plus village, uh, 25 plus more families living in Kin Kleng. So the figure Kinclair, could be 195 of uh, Cham families. Cham. Question. Were you at that time in a, a position Question. to be responsible for, uh, for the census? That is to gather information regarding the, the Cham family. Answer. Are you referring to the period post 1979? Council, yes. Answer. At that time, I was a teacher. And I uh, was also. Uh, working as an assistant, Et je comme and for that reason, I was in a position to uh, obtain that information. Que été en cette information. Question. 
question. Question. You uh, refer to these Cham families. Are you referring only to the Cham families living in uh, Swai Kliang commune or in any particular village? Answer. Allow me to correct you. It was not at the uh, commune, but it was at the village level. And uh, the figure uh, was for the three villages, uh, namely village 5, 6, and 7. And I said uh, in village, villages 5 and 6, there were pure um, people living there. And the, uh, in village 7, the Khmer and the Cham families uh, lived together. For that, and the total figure of the Cham families for the three villages uh, were 195. And I cannot tell you about the uh, Cham family living in other uh, villages in the commune. Mr. President, I know the time is running out, and I have uh, another topic to cover. Would it be possible to uh, do it in the afternoon? d'aborder cet autre sujet dans l'après-midi. President, how much time do you anticipate uh, Councilor Kung Sum on? I think the time granted to you is more than uh, sufficient. Council, if uh, your honor grant me more time, maybe I only need uh, two more minutes. President, if there is the case, uh, you may continue. Council. Thank you, Mr. President. Merci, le President. And Mr. Civil Party, uh, in response Monsieur to your question, in, in response to the question by Council Copper Vous avez à une question on de the votre revolt au sujet de la and the uh, killing of the Khmer Rouge uh, soldiers, des Khmer Rouge. you said that you was not aware of the killing Vous of those uh, Khmer Rouge soldiers during the uh, revolt at the Swai Kliang village. However, in document E3, document E3 slash 76, 78, at the uh, Khmer EN, Zero, 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 as for the villagers, they had two uh, rifles. One was AK-47, which were captured from Khmer soldiers who came to visit the village. Osman was the one who fired uh, the rifle, and another rifle was carabined. It was captured uh, from Jaid, who was slashed to death by Lep. Lep Van Man was the one who held uh, that uh, rifle. Those who had, they had only 10 uh, bullets. Osman told me that he sought uh, date eight Khmer soldiers as well. 
As for loved one Mahat, he did not tell me about the killing. End of quote. Free translation. And Mr. Civil Party, do you recall that uh, what I read out is a, a statement that you made earlier? Vous rappelle ce que vous avez dit un peu plus tôt. Est-ce que c'est là une déclaration que vous avez fait précédemment? Yes, from what I heard, uh, that is oui, de ce correct. Que entendu, est correct. However, I could only tell you from what they told me because I was not there and I did not uh, hold the rifles. They shot uh, the soldiers and they uh, told me and I only uh, learned from them. Question. Question. Did you see those uh, dead bodies? -vous vu les corps? That is uh, les after uh, the uh, revolt broke out. Après la révolte. Answer. Are you referring to the situation on the ground in that village, Council? Yes, for, ex for example, village, what happened oui, the next exemple, day? Answer. Réponse. No, I did not uh, see it because non, by that vu. time I had been detained in the detention center and I could not see uh, what happened uh, in uh, the village. Council, thank you, Mr. Civil Party and Mr. President. I am done. Thank you, President. Thank you. We have uh, three uh, issues. One is that the DVD recording is uh, running out. And second, we have not heard the uh, impact statement by the civil parties yet. And uh, thirdly, the uh, civil parties have some issues to be put to the accused uh, through the chamber. For that reason, we will uh, invite the civil party again after a uh, land uh, to do these, uh, to deal with these uh, proceedings. Let me resume for lunch now and adjourn for lunch now and resume at 1.30. And court officer, please assist the civil party during the lunch break and invite him back into the courtroom this afternoon at 1.30. Security personnel, she instructed to take his upon to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1.30. Avant 13h30 dans le prétoire. Le code est maintenant adjoint.